अब क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव डिस्कस करते हैं यहां कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज डिफाइंड ओनली वेन अब हमें पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये हम ऑप्टेन करते हैं द फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट तभी होगा व्हेन दिस वैल्यू दैट इज पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो राइट तो पी ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए यानी जो ए है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए ओके okay? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट क्वेश्चन नंबर 26, पी ऑफ ए गिवन बी डैश इज डिफाइंड ओनली वेन अब इसे हम ढूंढ सकते हैं एज पी ऑफ A intersection B dash upon probability of B dash that is B complement. अब इसे further हम लिख सकते हैं P of A intersection B complement upon a probability of B complement हम ढूंढ सकते हैं as one minus probability of B. अब अगेन ये वाला जो पार्ट है दैट इज अ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो ओके तो देफ वो हम कह सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू वन यानी जो बी है वो एक श्योर इवेंट नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर प्रोबेबिलिटी सॉरी अगर बी एक श्योर इवेंट है तो उसकी प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी वन हो जाएगी और ये वन माइनस क्या हो जाएगा जीरो ओके तो अगर ये डिनोमिनेटर हमें जीरो नहीं चाहिए ओके तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन नहीं होनी चाहिए इसीलिए हम कहेंगे कि बी इज नॉट अ श्योर इवेंट अब क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन देखते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ यहां पे बी आना चाहिए इट इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ओनली वेन ए एन बी आर इक्वली लाइकली ए एन बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स ए एन बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट या फिर ए एन बी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब हमें पता है जो हमारा एडिशन फॉर्मूला एडिशन थियोरम जो है फॉर प्रोबेबिलिटी इट इज पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट हमें दिया हुआ है दैट पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी यानी ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए जीरो सो so, अगर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है तब हमें मिलेगा ए यूनियन बी दैट इज पी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी एंड इफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है तो जो इवेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं वो होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ओके तो अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जीरो एंड हमें ये मिलेगा ए यूनियन बी इज ए प्लस बी ओके तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते हैं द एडिशन थियोरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी अब एडिशन थियोरम का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इट इज पी ऑफ ए यूनियन बी इज ये वाला तो नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है ये वाला होगा देखिए ऑप्शन सी ए यूनियन बी राइट पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन थियोरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अब क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन देखते हैं फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखते हैं नाउ वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और इसको इंटरसेक्शन को अब ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ओके ये इंटरसेक्शन से लेस नहीं हो सकती बिकॉज अगर ये वैल्यू लेस है और ये इंटरसेक्शन अगर आपका वैल्यू ग्रेटर है तो जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आएगा ओके तो अगर प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी अगर ये लेस हुआ किससे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव प्रॉबिलिटी मिलेगी ओके विच मेक्स नो सेंस तो इसका जो आंसर होगा वो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी ये जो टोटल है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ग्रेटर हुआ राइट right? अगर ये हायर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है तो आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा और अगर ये इक्वल आता है यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो डिफरेंस क्या आएगा जीरो तो प्रोबेबिलिटी जीरो भी चल सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव वो भी चलेगी ओके okay? लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए सो देफो जो कंडीशन है वो है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P of A intersection B. तो इसे अब एक वैल्यू कंसिडर करके चलिए कंसिडर दिस एज वन वैल्यू ओके सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटरसेक्शन वैल्यू तभी आपको आंसर या जीरो आएगा या पॉजिटिव प्रॉबिबिलिटी आएगी लेकिन अगर ये उल्टा हो गया मतलब ये अगर स्मॉलर वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है तो फिर आपको नेगेटिव प्रॉबिबिलिटी मिलेगी ओके तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अब क्वेश्चन थर्टी देखते हैं फॉर एनी टू इवेंट्स पी ऑफ ए माइनस बी दैट इज ओनली ए इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी फिर दूसरा दिया है पी ऑफ ए माइनस बी इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिर पी ऑफ ए माइनस बी इज पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर पी ऑफ बी माइनस ए इज पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना वी नो दैट प्रॉबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्रॉबिलिटी ऑफ ओनली ए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी और इसे हम कैलकुलेट करते हैं एज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसे हम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं देखिए ये आ गया आपका इवेंट ए ये आ गया आपका इवेंट बी करेक्ट और ये वाला पार्ट है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और हमें इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है सो दिस इज व्हाट ए माइनस बी दैट इज ओनली ए तो ओनली ए हम कैसे ढूंढेंगे इट विल बी ए माइनस द इंटरसेक्शन पार्ट सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दैट इज ओनली ए इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे है सही ऑप्शन सो द आंसर इज ऑप्शन बी